गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द फिल्म पोस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है वंदे भारत एक्सप्रेस तो अभी बजट स्पीच में जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला है कि वो 400 मोर वंदे भारत ट्रेन्स जो है वो इंडिया में अगले तीन साल में मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये जो 400 की फिगर है ये जो सेवेंटी वंदे भारत ट्रेन जो हमने इंडिपेंडेंस डे ऑफ टू से पहले चलानी है उससे अलग है ठीक है तो हमको ये देखना है कि वंदे भारत ट्रेन है क्या तो ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें 16 कोचेज़ होते हैं और इसमें इंजन का इंजन नहीं होता इसमें इंजन की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें हर जो डब्बा होगा हर जो कोच होगा वो अपने आप चलता है जैसे आपकी कार चलती है जैसे आपका कोई भी व्हीकल चलता है तो ये सारे डब्बे एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम है इसमें हायर आपकी स्पीड आ सकती है और डिसलरेशन मतलब जब इसको आपको रोकना है तो भी आसानी से रोका जा सकता है नहीं तो आपने देखा है ना कि इंजन के केस में जब इंजन वाली ट्रेन को आप रोकते हो तो टाइम लगता है रोकने में इसको आप आसानी से जल्दी रोक सकते हो इसको आसानी से जल्दी ज़्यादा स्पीड पर चला सकते हो इसीलिए इसको जो है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम कहते हैं इसमें इंजन की ज़रूरत नहीं होती है तो औरिजिनल नाम इसका ट्रेन एटीन था लेकिन इसको गवर्नमेंट ने नाम जो है वो वंदे भारत ट्रेन रखा है तो अभी ये दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के रूट पे चलती है लेकिन इसको आने वाले टाइम में 400 और ऐसी ट्रेन मैन्युफैक्चर करके अगले तीन साल में इंडिया पे अलग अलग रूट्स पे चलाया जाएगा नेक्स्ट <coughs> टॉपिक है घोस्ट आर्मी तो यूएस प्रेसिडेंट ने जो है घोस्ट आर्मी कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट जो है वो दिया है किस दिया है घोस्ट आर्मी एक यूनिट थी एक डिसेप्शन यूनिट थी जो कि वर्ल्ड वॉर टू में जिनका इस्तेमाल किया गया अब इसमें क्या किया जाता था समझ लो गुब्बारे भर के गुब्बारे की तरह आपके डमी टैंक्स या पर्सोनल या ट्रक्स जो हैं साउंड इफेक्ट्स देकर उनको डिप्लॉय किया जाता था फिर समझ लो कि जैसे जर्मन उस टाइम पर उनके एनिमी थे तो जब जर्मन वॉर प्लेन्स ऊपर से देखेंगे उन्हें लगेगा कि नीचे जो है आर्मी के टैंक्स खड़े हैं लोग खड़े हैं मिलिट्री मैन खड़े हैं ट्रक्स खड़े हैं तो उनको एक तरह से धोखा देने के लिए कि हाँ अमेरिकन आर्मी जो है वो आपके ऊपर अटैक करने आ रही है इसके लिए ये यूज़ किया जाता था घोस्ट आर्मी का अब जो है इसमें अब सिर्फ नाइन सर्वाइविंग वेटरन्स रह गए हैं ऑलमोस्ट मतलब इतनी पुरानी है आपकी ये डिसेप्शन यूनिट था घोस्ट आर्मी का तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो पचास साल तक छुपा कर रखी गई नाइनटीन फोर्टी फोर में इसको बनाया गया था लेकिन इसको बताया गया कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है वो नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में बताया गया तो ये कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है वो हाइस्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल अप्रिसिएशन है यू कांग्रेस का और ये जैसे कि आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर ऑफ एटीन ट्वेल्व में पार्टिसिपेट किया था मैक्सिमम वॉर में पार्टिसिपेट किया था उन सबको ये दिया जाता है तो उसी लेवल पर घोस्ट आर्मी के वेटरन्स को भी ये दिया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कैंसर मून प्रोजेक्ट तो ये भी यू प्रेसिडेंट का ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कैंसर टेस्ट को अगले टू से पहले पहले पचास तक कम करने का जो है वो टारगेट रखा गया है अब कैंसर मून शॉट प्रोग्राम जो है जब जो जो बाइडेन थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में तब उन्होंने जो है उसको लॉन्च किया था उसी को भी ये रीइनिशिएट कर रहे हैं इसके अंदर क्या है कि जैसे इम्यूनोथेरेपी को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना ट्यूमर्स को मैपिंग करना पेशेंट्स के साथ कैसे इंगेज करना है ड्रग रेजिस्टेंस को एड्रेस करना जल्दी से जल्दी हम डिटेक्ट करें कैंसर को और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करें ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो एक तरह से कैंसर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च डायग्नोसिस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन सब कुछ जो है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर किया जाएगा तो इसको मून शॉट प्रोजेक्ट क्यों रखा नाम क्योंकि मून शॉट एक जॉन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सोवियत यूनियन से पहले जो है एक मैन जो है वो मून पर भेजेंगे तो ऐसा ही हुआ अपोलो इलेवन मिशन जो है सबसे पहला फुट स्टेप्स जो है वो नाइनटीन में अमेरिकन ने ही रखा था और मून पर सबसे पहला जो है अपोलो मिशन ही अपोलो इलेवन मिशन ही गया था नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लेकेडोंग टर्मरिक तो वेस्ट जैंतिया हिल्स जो आपके मेघालय में पड़ते हैं वहाँ से भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लेकेडोंग टर्मरिक फार्मर्स की जो है वो पेलोड डिलीवरी की गई है उनकी टर्मरिक की हिंटरलैंड से ठीक है तो अब ये लेकेडोंग टर्मरिक जो है अब याद रखो ये मेघालय की फेमस टर्मरिक है इवन मेघालय ने इसके लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए भी अप्लाई किया है और लेकेडोंग टर्मिक टर्मरिक को आइडेंटिफाई किया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पी एम एफ एम ई स्कीम है ठीक है उसके अंदर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो है लेकेडोंग टर्मरिक जो है वो आपकी वेस्ट जयंतिया हिल से उसको नॉमिनेट किया गया है 
अब अग्नि मिशन के साथ भी पार्टनरशिप की जा रही है जो कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके लेकेडोंग टर्मरिक को प्रमोट करेंगे और एंड टू एंड प्रोसेसिंग जो है इस टर्मरिक की जो है वो फार्मर्स को करके देंगे तो अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं तो लेकेडोंग टर्मरिक जो है वो वेस्ट जयंतिया हिल्स मेघालय में पाई जाती है वर्ल्ड की फाइनेस्ट टर्मरिक में से एक है इसमें जो करक्यूमेन करक्यूमेन क्या होता है जो आपकी जिंजर वराइटीज़ जैसे अब ये फॉर्म ऑफ जिंजर ही है आपकी टर्मरिक भी तो उसमें जो आपका येलो कलर का जो कंटेंट होता है जो करक्यूमेन किसको हम कहते हैं वो बहुत हाईएस्ट का हाईएस्ट कंटेंट मिलेगा आपको इसमें लेकेडोंग टर्मरिक में और स्टेट ऑफ मेघालय जो है उसने जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए भी अप्लाई कर दिया है लेकेडोंग टर्मरिक के लिए ठीक है तो अब इंडिया जो है एक और फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की अठहत्तर तक जो टर्मरिक है इंडिया ही बनाता है तो अब हम देखते हैं कि ये वन पी एम एफ एम ई स्कीम क्या है और इसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो क्या सिस्टम है तो पी एम एफ एम ई प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंदर हमने ये सोचा है कि जो अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो काम कर रही है उसको हम फॉर्मलाइज कैसे करें छोटे छोटे जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं ये स्कीम इसके लिए बनाई गई है ठीक है तो दस हज़ार करोड़ का बजट है इसका अगले पाँच साल का और इसमें स्टेट्स को कहा गया है कि आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करो जो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं ठीक है जैसे मैं आपको मैं एग्जांपल दूँ तो दार्जिलिंग में चाय आपकी जो होती है टी वो बहुत फेमस होगी अभी आपका यही एग्जाम्पल देख लो लैकेडोंग टर्मरी के वेस्ट जैंतिया हिल्स में तो इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि इस जगह से समझ लो कि जितने भी फार्मर्स जो हैं लैकेडोंग टर्मरिक प्रोड्यूस करते होंगे उनकी एक फूड प्रोसेसिंग स्मॉल इंडस्ट्री बना दी जाएगी फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट यूनिट्स लगा दिए जाएंगे ताकि वहाँ से ब्रांडिंग करके फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करके उसको आगे ब्रांडिंग करके बेचा जा सके तो ऐसे यूनिट्स को लगाने के लिए 35 परसेंट तक की जो है कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है इस स्कीम के अंदर और दस लाख रुपये तक का कैप लगा हुआ है ठीक है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ब्रांडिंग उधर से ही होगी अब जैसे ये फेमस हो जाएगी ये वाली आपकी लैकेडोंग की जो है टर्मरिक ठीक है तो आपको पैकेट्स में मिलेगी लैकेडोंग टर्मरिक तो ये सारी सोर्स एक जगह से होकर करके बेची जाएगी तो ये पी एम एफ एम स्कीम है उसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने का काम स्टेट्स ही करेंगी तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कैनेबिस तो अभी डॉक्टर रेडीज़ लेबोरेटरी जो एक हमारी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने एक जर्मन कंपनी को परचेज करने का प्लान किया है क्योंकि <coughs> जो हमारी ग्लोबल मेडिकल कैनबिस इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा आगे से आगे बढ़ रही है तो अब ये कहा जा रहा है कि ग्लोबली जो है आ, 146 बिलियन तक पहुंच जाएगी कैनबिस की लीगल मार्केट और 2030 तक ये 176 बिलियन तक की होगी तो इंडिया में लीगल स्टेटस क्या है तो वैसे तो आपका जो एन एक्ट के अंदर कैनबिस का यूज़ जो है वो बैन है ठीक है लेकिन अब कैनबिस किस को कहते हैं आपको जो आपकी जिसको आप वीड भी कह सकते हो ठीक है तो कैनबिस जो है वही होती है जिसको आप भांग कहते हो ठीक है तो आपके ये मेडिकल और साइंटिफिक यूज़ में तो अलाउड है लेकिन इसको आप वैसे कंज्यूम नहीं कर सकते 2018 में उत्तराखंड जो है वो सबसे पहली स्टेट बनी जिसने कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ जो है हेम्प क्रॉप्स हेम्प क्रॉप सही बनती है कैनबिस उसको अलाउ किया उसके एक साल बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ कर दिया और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी स्टेट्स गवर्नमेंट इसको अलाउ करेंगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वैनाद सेंचुरी तो समर सीज़न जो है वो आने के आने आना शुरू हो गया है और वहाँ पर जो है सीजनल माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जो है वो स्टार्ट हो गई है तो कर्नाटका की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और तमिलनाडु की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वैनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है खास करके एलिफेंट्स जो है वो माइग्रेट होना शुरू हो गए हैं तो वैनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी केरला में सिचुएटेड है ये आपके नागरहोल और बांदीपुर जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है कर्नाटका के उनके साथ ही जो है लगी हुई है और ये मुडू मलाई जो है आपका एनिमल सेंचुरी उसके भी भी बिल्कुल पास में है 1973 में इसको बनाया गया था अब ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है ठीक है तो बहुत फेमस है आपको पता ही होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड एम ए बी जो आपका प्रोग्राम है यूनेस्को का उसका भी ये पार्ट है तो डेकन प्लेटू का ही पार्ट है ये वैनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साउथ इंडिया साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसीडियस टी टी फॉरेस्ट यहाँ पर उगते हैं मोस्टली प्रिडोमिनेंटली ये वायनाद वाइल्ड सेंचुरी जो है आपकी प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर भी आती है इसमें कुछ जो यहाँ पर ट्राइब्स मेंशन की हैं जो आप, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर पनियास कुरुमाज अदियांस कुरुचियाज उरालीज 
कट्टू नाइकन्स तो ये सारे आपके वेयनाथ सेंचुरी में ही देखने को मिलेंगे इसी रीजन में तो अभी एक रेयर स्पाइडर क्रिस्टलिया वालूपे ये भी वहाँ पर डेढ़ सौ साल के बाद जो है वो डिस्कवर हुई है तो उसकी वजह से भी न्यूज़ में चल रही थी तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ प्राइमर्स इन आर टी किट्स तो डेली बेस्ड सी आई सी एस आई आर लैब है जो उन्होंने एक यूनिक पूल ऑफ प्राइमर्स प्राइमर्स क्या होते हैं डी एन ए सीक्वेंसेज आप इसको कह सकते हो जो कि यूज हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हम जो कोरोना वायरस है उसकी हम डी एन ए को जो है वो पकड़ पाएँ पकड़ पाएँ कि वो कोरोना वायरस ही है और उसके डी एन ए से हम पता लगा सकते हैं कि वो कोरोना वायरस है तो आर टी पी सी आर टेस्टिंग में यूज किया जाता है तो अभी हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी आर टी पी सी आर टेस्टिंग में तो जैसे खासकर ओमिक्रॉन के केस में क्या हो रहा था तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ओमिक्रॉन के केस में हमको आर टी पी सी आर किट जो है वो दिखाते थे कि पॉजिटिव नहीं है पेशेंट तो क्योंकि क्या होता था कि एक म्यूटेशन थी एस जीन में खासकर तो वो जो है उसकी वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था लेकिन अभी ये यूनिक पूल ऑफ प्राइमर जो है हमारे डेली बेस्ड सी एस आई आर लैब ने जो है वो डिवेलप किया है जो कि ये प्राइमर जो हैं Uh, किसी भी सार्स कोव टू के वेरिएंट को ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे और किसी भी फ्यूचर में भी जो अगर स्ट्रेन आएगा कोई तो उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसको जो है वो एक यूनिक पूल ऑफ जो है प्राइमर जो है वो उन्होंने बनाए हैं ठीक है सो नाउ लेट अस ऑफ दिस टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज वंदे भारत एक्सप्रेस सो इन हर बजट स्पीच द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस दैट फोर हंड्रेड वंदे भारत ट्रेन विल बी मैनुफैक्चर्ड इन इंडिया इन द नेक्स्ट थ्री ईयर्स दे विल बी इन एडिशन टू द सेवेंटी फाइव वंदे भारत ट्रेन विच हैव बीन प्रोमिस टू बी मैनुफैक्चर्ड और विच हैव बीन प्रोमिस टू रन बिफोर द इंडिपेंडेंस डे ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो वट इज़ अ वंदे भारत ट्रेन सो इट इज़ अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन set which uh, has about 16 coach coaches each and these all coaches are self propelled that is they do not require an engine so this is a train without an engine it has a distributed traction power system in which all the coaches uh, can run by themselves so they have the ability to attain higher acceleration and deceleration you uh, currently see that loco haul trains take much longer time to reach top speed or it takes very uh, uh, it takes a lot of time for them to come to a halt this is not a problem with this vande bharat train so it was originally called the train 18 and it runs between delhi to varanasi and delhi to katra okay so with 400 more trains or rather 475 more trains uh, more and more routes will be covered so now let us see the next topic which is ghost army so us president joe biden has uh, recognized Uh, the ghost army unit with the ghost army congressional gold medal act so this uh, ghost army was basically a, dis- a tactical deception unit which was deployed by the us during world war <coughs> during <coughs> world war 2 against the german troops in 1944 so this army unit was basically using inflatable dummy tanks uh, personnel and even sound effects so as to Uh, deceive the enemies uh, enemy that is the germans so when you see that the german airplanes were flying above they saw that there is uh, uh, american army uh, on the ground but it was just inflatable dummy tanks and personnel uh, so some of course some uh, military men were using this uh, so as to deceive the germans uh, and in, in, into believing them that american army is attacking from this side okay so uh, this was a very strange mission it uh, kept the enemy troops in the in the dark about the number and location of american troops so for 50 years the uh, the uh, the presence of such a unit was kept secret but it was declassified only in 1996 okay so this congressional gold medal is the us congress highest expression of national appreciation for the distinguished achievements and contributions of the military personnel okay so now let us see the next topic which is cancer moonshot project so us president has announced that they want to bring down uh, cancer death rates by 50% by the year 2047 and for that uh, the us president has announced this cancer moonshot project under this project they will improve immunotherapy they will uh, focus on mapping tumors engaging with patients addressing how which kind of drugs are resistant to which kind of strains and uh, uh, fo- the focus will be on early detection and expanding the research on cancer okay so it was it is not a some uh, not a new project 
it was actually initiated by president uh, vice president biden who was the vice pre president under the barack obama administration and it was launched in 2016 but now it has been reinitiated under his uh, uh, presidency uh, under his presidency so why this moonshot name is is being given because moonshot is the space race which was triggered by us president kennedy in 1962 because he wanted to uh, challenge the soviets and he wanted to send the first man on uh, first american first man he wanted the first man to be an american uh, to step foot on the uh, on the moon so for that in 1969 Uh, Apollo 11 mission was initiated, and this uh, this uh, changed the history in favor of Americans. And the first footsteps taken on the moon uh, was by the by an American. Okay, so you know that Neil Armstrong was the first person. So, anyways, now let us see the next topic, which is Laka Down Turmeric. So, West Gentia Hills has witnessed a very unique kind of uh, delivery of uh, uh, turmeric, Laka Down Turmeric. from farmers uh, who are located in the hinterland and uh, so so the farmers the, the turmeric was picked up by the drones from the farmers uh, and uh, farmers of west chantia hills and this they were this it was delivered to the hinterland of meghalaya state so this lakadon turmeric uh, comes under the one district one product uh, initiative of the dpiit of the pmfme uh, fame and uh, this as also partnered with the agni mission which is a one of the technology nine technology missions of the prime minister science technology and innovation advisory council so this will be providing the technological support to this lakadon turmeric uh, mission uh, which has been identified under the one district one product initiative so lakadon turmeric is grown in west jantia hills of meghalaya and it is one of the world's finest turmeric varieties it has the highest curcumin content of 7 to 9% so it is even the state of meghalaya has applied for geographical indication tag for this turmeric so it's a very important fact for you to remember that india produces about 78% of the world's turmeric so about the pmfme scheme it's a centrally sponsored scheme uh, it aims to enhance the competitiveness of existing individual micro enterprises in the unorganized seg uh, sector and it wants to formalize the entire sector by uh keeping them together okay so they will be forming clusters so basically uh, in every district a product will be identified not in all of course not not in all districts of india of course but let's say like for darjeeling tea is very uh, famous there so that that product could be tea so all farmers of uh, tea growing farmers in darjeeling they uh, the, the tea will be procured from them and a processing unit will be established or some processing units will be established in darjeeling where the tea can be processed and it can be sold uh, through a brand uh, worldwide not just in india of course too, uh, even for export purposes so worldwide uh, uh, market can be explored by these tea farmers okay so for initially there is a 10000 crore budget Uh, for the next 5 years and states have been given the task to identify the food products for the districts uh, so under this program the government will be providing them the 35% capital subsidy for the uh, eligible project which will this project will provide them common infrastructure and branding and marketing of these products so uh, there is a cap of course also uh, the there is a cap of 10 uh, lakh rupees per project and uh, Uh, this this credit link subsidy capital subsidy will be, would be given to uh, establish such uh, uh, common infrastructure in their in these areas okay so this is the scheme and uh, the focus is upon making every district or most of the districts self reliant and these farmers would be supported through processing and branding okay processing branding and marketing so now let us the next topic which is cannabis so dr led reddy's laboratory is uh, uh, planning to acquire a german firm nimbus health uh, to uh, mark its position in the global medical cannabis industry so uh, it is uh, being uh, researched that uh, the global uh, legal cannabis market uh, is about 146 uh, it will be about 146 billion dollars by 2025 end and it will grow up to 176 billion by 2030 so currently in india Uh, the consumption and trade of cannabis is banned under the ndps act but medical and scientific use is allowed 
In 2018, Uttarakhand became the first state to allow commercial cultivation of hemp crops, which is about which is the uh, crop from which this cannabis is grown. So late, uh, later on, even Madhya Pradesh government also uh, did the same. Okay, so now let us see the next topic, which is Vyanad uh, sanctuary. So with the onset of summer in these areas, seasonal migration of wild animals from uh, Karnataka and Tamil Nadu wildlife sanctuaries have started to Vyanad wildlife sanctuaries. So which are these Karnataka and Tamil Nadu wildlife sanctuaries? These are the Nagarhol and Bandipur and Mudumalai of uh, Mudumalai. So Nagarhol and Bandipur uh, are of uh, are situated in Karnataka. They share the protected area network. Uh, with the Vyanath sanctuary and the Mudumalai sanctuary of, of um, Tamil Nadu also shares its protected area network with Vyanath sanctuary. Okay, so there is migration going on, particularly of elephants. So this Vyanath wildlife sanctuary was established in 1973 and it is now an integral part of Nilgiri Biosphere Reserve. You know that it is also part of UNESCO's MAB program. So it is a part of Deccan Plateau, of course, and uh, South Indian moist deciduous teak forest is predominantly uh, the vegetation of this area. So this Vayanad sanctuary also comes under the project elephant and there are certain tribes, scheduled tribes which are located here, uh, Paniyas, Kurumas, Adiyans, Kuruchiyas, Uralis and Kato, Kattu Naikans. Okay, so recently there was another news that a Chrysalis volupi, it is a rare spider which was rediscovered here after 150 years in the Vayanad sanctuary. Okay. So now let us see the next topic, which is future proof primers in RT-PCR kits. So recently a Delhi based CSIR lab has identified or developed rather uh, a unique pool of primers. So the primers are basically DNA sequences, which, which are utilized to uh, catch the uh, COVID virus. So it is used in RT-PCR testing or testing kits. So what was happening is that uh, these primers were early, earlier getting affected with the mutations of the virus. Like for Omicron, these primers were not able to identify the DNA sequence or RNA sequence of, of this virus. So that's why they were showing a negative report even if the person was affected, uh, affected by the Omicron variant. Okay, But now this lab has, uh, has made this, uh, de developed this uh, uh, unique pool of primers which will not be affected by any mutation even in if a, a mutation comes in the into the future so these primers will detect any cov2 variant sars cov2 variant and it will be having the ability to detect to detect this uh, this any of the sars2 uh, covid variant without any fail okay unlike what happened with our uh, rt pcr kits uh, which uh, missed this uh, because this Omicron ha did not have this S gene, so our RT-PCR kits were not able to identify this Omicron variant. Okay, so these were our topics for today. We will meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.